Hello, how are you? Miguel? Hello, Tito. How are you? I'm good. How was your day? Oh, uh, good. Very good. Good. So tired. A lot of work. Yeah, yeah. Uh, a lot of uh, uh, a lot of the material to study in the in the course that I that I taking right now. What course are you taking right now? It's a uh, the inspector course from a job. It's for the planes, right? Yes. Yes, I remember now. Mm -hmm. uh, how are you, teacher? Pretty good. A little tired, to be honest, a little bit tired. Always. Some days we have a lot of activities and a lot of uh, a lot of things to get done, and they're a little busy. Oh, yeah, I understand. So I continue teaching classes. It's tired. Yes, a little bit. Some days, some days. It's just. Uh, it's with I, it's the problem for me is not the classes. The problem is all of the activities that that go with it. Uh, like you, I am taking a course. I am studying at the university, so it's also the homework, the assignments, the the different things. No, yeah, yeah, the yeah. job only the job. It's not a problem, but <laughs> is the the problem is with all of the activities together. Yeah, mm -hmm. it's a lot of activities. Yeah, yeah, yeah. Julio, how about you? How are you doing? Sorry, sir. I'm great. And what did you do today, Julio? Uh, I I went to the university for some classes, and I come back. To, I came. I came. Come no. I came back to my house, uh, and I took another class again, but French class. The first class was English class, but the second class was French class. And now I'm taking class. And that is all about me. So you are studying French also? Yes. I am. It's very busy that your day then. What? It's very busy your day. Oh, thank you. I think. <laughs> yeah. A lot of activities, right? Yeah. Okay. You, you look as a president, Bukele, you know. <laughs> it's for the beard, right? Yeah. <laughs> yeah. That's what the people say. Yeah. But I think the president copied me, so. <laughs> <laughs> okay. All right, guys. So before we begin today, um, any questions about the platform, any problems, unit one, two, or three, or the midterm? No, everything is okay in the platform? Everything is okay. Okay. I'm glad then very happy that everything is okay. So let's review a little bit from yesterday. Yesterday we had the new topic of present perfect. Do you remember the topic, the present perfect? Have or has in this. No, no nobody remembers? Yes. Okay, all right. Tell me, what, what was it? I know the structure, but uh, I don't know the concept. Okay, no problem. Tell me, what is the structure? Present, present perfect and present perfect, right? Correct, correct, present perfect. Uh, subject. Simple, simple, simple pass. 
Okay, okay. And what is the structure? Subject plus half plus three form of the verb and plus complement. Okay. Good, so this is the concept. The concept is we use the present perfect. If we remember, we use the present perfect to talk about the events. This is not a specific time. It's something that happened in your life. Um, and for this, always we use have or has and the verb in the past participle, okay? So we always use have or has and the verb in the past participle. What is the concept? The idea is the present perfect to talk about things that have happened in your life. Remember, if it's a little confusing, that's why in the platform you have the video. You can always look at the video on page, Higher. sorry, um, 4.1. 4.1 allows you to watch the video and listen and learn a little bit the concept between the simple past and the present perfect. The main idea is in the simple past, the action is at a time. The action is completed and normally at a specific time. In the present perfect, the action is not at a specific time, only that you have the experience. Okay. How do we make the present perfect? Here is the structure. Have or has the subject and we normally use ever, it's not obligation, but it's very common to use ever, and then the verb in the past participle. We use ever to emphasize, to make stronger our concept or our sentence. And then we can answer with yes or no. Yes, I have, or no, I haven't. In this moment, there are three links in the chat and with your partner, you're going to practice and review the three links. Does everybody have the access to the three links? Yes. Yes, yes teacher. Okay, perfect. So copy them or paste them or open in another window. Because remember, when you go to the groups that are here, this information disappears. Okay, is everybody ready? No questions or any questions before you begin? Mister, los links de ayer o son nuevos? No, no, estos son nuevos, son los de hoy. Yo no los veo en el chat. No, no están en el chat. No lo veo. Oh. No. Yo no lo veo. I can see, Mr. Yes, I can see no more two. Hang on, one more. Yeah, no problem. Let me copy and paste again. And yes. why don't you send it to WhatsApp? There you go. Because I am on the computer, no in WhatsApp. Oh. Pero si hay alguien que está ahorita en el teléfono recibiendo la clase, lo puede poner en WhatsApp. Please. Please. No, mm -hmm. Now, yes? Okay. Yes, see? There you go. Thank you. Thank you so much. There are the links in the WhatsApp also. Number one, two, and three. These are the ones for today. Okay. You ready? Yes, we are. Ok, antes de empezar, ¿hay alguna duda? ¿Algo que no les quedó claro de present perfect? No, ok. Yo creo que es uno de esos temas de que uno en realidad solo con práctica se le va a quedar. <laughs> All right. No, no solo la teoría. So, let's go with our partners. Uh, we have a, we're going to have 10 minutes to complete the three. We have 10 minutes. So, you can go and you can discuss. And if we need more time, we have more time. It's no problem. The important is we learn. Okay.
Maria, everything okay? Maria? Osman, we are in the groups.
Hey, Luz, do you have any questions? Luz, you okay? <laughs> okay, so how do you feel now? Do you feel now you understand more how to use the present perfect? Teacher, I don't understand the rules. Okay. Sorry. No, no, it's no sorry, Osman. Thank you. Thank you for saying. Mejor que sea honesto y no que sigamos. I okay. confuse. It's okay, Osman. Yo creo que es difficult for me to. Okay, no problem. No problem. Okay. So let's take a look and make sure that we get the ideas. Okay. What is the rule? The rule, okay. And la idea es similar. En español al E. ¿Cómo lo usamos? Cuando estamos hablando de experiencias. ¿Qué has hecho? Ah, he viajado a Costa Rica. He ido a los Estados Unidos. He estudiado inglés. Diferente. He graduado de bachillerato. ¿Ok? Eso es el have. I have. Ahí voy a poner en el chat ahorita cómo se estructura. Por ejemplo, vamos a poner subject. Plus, have, plus the verb in past participle. Okay. El ejemplo. I have gone to Mexico. Okay. ¿Por qué I have gone and no I went to Mexico? Porque la diferencia es yo fui a México. Vamos a saber un momento exacto o cuando, por ejemplo, yo fui a México el año pasado. Yo he ido a México simplemente porque es relevante para esa conversación lo que experimenté. Por ejemplo, Osman, ¿estás casado? Yes, uh, yes I am. Exacto. Y, y eso es todo lo que interesa. Es todo lo que interesa. No interesa cuándo sucedió. Yo me Entonces, he casado. Bueno, pues, cuando tenemos ya claro el tiempo, una medición, una fecha. Entonces... Ya es, me casé, me casé en el 2002, me casé el año pasado, me casé eh, en, antes de la cuarentena, ya, cuando hay un momento específico, uh -huh. pero solo lo importante es, ah, es que no entendieras porque no, es, no has estado, no has estado casado, eso, la experiencia es lo importante. No el hecho cuando sucedió. Tiene que ser como abierto, bien genérico, no nada. nada, nada, nada Exacto. 
Sí, eso es el preciso. Teacher, yo lo entiendo yes. así como una acción que todavía eh, puede estar en proceso. También, también puede ser, pero ese es un poquito diferente. Eh, ese es el con el bin. Es un poco, es otro, es otro concepto. Ah, ese es el bin. Correcto. Exacto. Yo he estado estudiando inglés. Es diferente a yo he estudiado inglés. He alguna vez en tu vida. No yo en he... específico el tiempo. Exacto. Y yo he estado estudiando es que con, todavía lo continúas. Ok. Entonces nosotros estamos viendo el he y la acción. Yo he trabajado en banco agrícola. Ah, qué I chico. Have work. No, no, exacto. Ahí es, I have worked en banco agrícola. No importa cuándo, sino que solo es o relevante para la conversación o el tema o demostrando que he tenido trabajos. Uh -huh. Sure. Uh, yes. Uh, in this case, uh, I have gone to Mexico. Uh -huh. He ido a México. Uh -huh. Pero si I went to Mexico. México. Yo fui a México. Correcto. Entonces, ¿cuál es el, o sea, en español obviamente entiendo la diferencia, pero en este caso también es correcto decir yo, I, I went, I went en, to México. Es igual, la, la diferencia es igual que en español. ¿Cuál es la diferencia en español? Fui tiempo específico. Eh, fui a México. No, no, lo mismo, en este caso la oración me dice, me dice lo mismo, pues he ido a ah, México. Ah, ok. He y ahí tal, vez el, ahí tal vez la confusión, porque para ti entender que es lo mismo, pero en gramática no es lo mismo, porque yo te voy a dar un ejemplo. Uh -huh. Yo, ok, yo he ido a, yo he ido a, a un bar y yo fui a un bar. Ah, yo fui a un bar. Vas a entender el fin de semana, un momento, yo fui al bar hoy en la mañana, ah, pero yo he ido a ese bar ah, alguna vez en mi vida. Eso es la diferencia. Osman, ¿has, sí, ido, al, has ido al Lips? Yes, I remember. Yes, exacto. When, when I was young, when I got, when, no, no, when y de I eso se single. trata. De eso se trata. Porque no es importante, no es importante. Share, no es importante. Ya le pidió. Se lo arrojó, Tiche. Ya le puso. Ya le puso. Ya le puso. Ya le puso. Ahorita divorciado ya el pobre hombre. Sí. Que esto queda grabado para YouTube. Que no vea YouTube ni FB más tarde. Dormido. Ya me comprometió, mi. Yo que soy bien sincero en decir las cosas, mire, no puedo mentir. No, ah. sí, de eso es. <risa> eso, eso es la diferencia. Yo he, yo he ido, no significa que yo fui. Y ahí es la diferencia. Vos lo dijiste alguna vez y específicamente antes de casarte, pero si vos decís, yo fui, tu esposa que va a entender. Que entendió que lo, lo acabas de hacer. No, ayer. Que ya viene. Que ayer, exacto. No, 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 te echa para nada, no, no. Es que, okay, okay, okay. Okay. Se quedó sin el salario okay. y todo. In this case, have when? I have gone. Well, uh, so gone. Uh -huh. Uh -huh. I have gone. Ok. Uh -huh. o sea, sí, es una experiencia, ¿verdad? Es una experiencia realmente. La clave sí, es... Literalmente pero... sí tenemos que interpretarlo como una experiencia realmente. La clave es experiencia comparado sí. con tiempo. Porque cuando usas experiencia pasada, un evento, okay. experiencia pasada, te voy a dar otro ejemplo que tal vez es más fácil y es con el clima. Ok, ayer, ayer, ¿qué pasó, Osman? Ayer, ¿ha llovido o ayer llovió? Raining, llovió, ayer llovió. ¿Y, porque, y, y si vos me decís que es lo mismo, ¿por qué no puedo usar no. yo ha llovido? Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque en realidad tú entendés la diferencia. Sí, sí es cierto. Tú entendés, pero te está costando ponerlo en contexto. Pero correcto. bien sabes que uno es correcto y el otro no. Porque no es ayer ha llovido. Uh -huh. Ayer llovió, llovió y tú sabes porque ha llovido es una experiencia. ¡Ah! 
ha llovido en el desierto o uh, en alguna vez. Uh -huh. he, he matado a alguien en algún momento. Okay. ¿Puedo volver a matar? I have ¿Qué? ¿Qué? In this... Exacto. Pues, el proceso, el ejemplo. El ejemplo, peor que Luis, peor que Luis. Ahí, ahí quedó grabado. Oh, chica, no. <risa> Más mejor que lo diga. Del rojito. Oh, no, Pero, no, no, no es, la, es la luz, es la luz. Es la luz, es la luz. <risa> Pero tal vez ese concepto con el clima se te hace más fácil entender. Porque con el clima es, es más claro. Ah. Sí, sí, tienes razón. Ahí es bien claro de, el, el ejemplo. Ok, ok. Entonces, no, no te preocupes. Porque así como tú tenés la duda, te aseguro que hay muchos más compañeros que todavía eh, hay, hay medio. Okay. Entienden la estructura, pero muchas veces uno no entiende la diferencia. Y por eso esas dos, si se fijan, hay muchos ejercicios que comparan esos dos. Porque estos dos, muchas veces la gente confunde la diferencia. Muy, uh -huh. Uh -huh. Muy cierto. Ok. Entonces, thanks. You welcome, you welcome. Aunque como vos decís, Omi, muchas veces nosotros hablamos de esa forma. Eh, yo he comido almuerzo. Yo comí almuerzo. Muchas veces nosotros entendemos ah, la misma cosa me quiere decir. Exacto. Pero legalmente, gramáticamente, estructuralmente, el, la, re, la Academia Real de Español no es lo mismo. Son totalmente diferentes tiempos de que estás hablando. Sí, sí. Entonces simplemente es práctica. ¿Cómo se sienten? Siente que debemos de practicar un más. ¿Hay algún grupo que no sí. terminar todos los ejercicios? Nosotros. Nosotros. Uh, eso, Carla. ¿Hacen marino? No, no, que no los terminamos. Ah, que no, que no los terminamos. Yo entendí que no los terminamos. Wow, Carla. Amazing. Gabriela, ¿ustedes lograron terminar, Gabriela? No, no, sí, no. ni uno y sí, no mentira, solo uno. uno <ríe> Terminamos uno de 11 once, eh, once de 19 y el otro lo, eh, lo empezamos, pero ya el tiempo no, 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 no lo... Y como les digo, a mí no me interesa terminar, o sea, eso de que, ay, qué tal, no, 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 aprendamos la cosa bien. De nada sí. sirve avanzar y después nos queda ahí con la cosa en el vacío y que, ay, yo pasé intermedio con el coach, con, con, con el profesor Edwin y, y, y a ver, enséñame qué aprendiste. Nada, no, 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 a mí no me van a dejar. Ahí que queda grabado. <risa> ahí van a aprender bien. Teacher, sí. yo tengo una duda. Bueno, no una duda, sino como para dejar claro, porque ese tiempo sí me pierde también, o sea, es el que más me ha costado. Ok. Entonces... Cuando yo digo, I have gone to the beach, es porque pasó y podría volver a pasar. Eso es diferente. No, no es porque pasó y puede volver a pasar. Estás diciendo, I have gone to the beach porque pasó. Eso es todo. Pasó. Eso pasó. Pero si yo digo, I went to the beach. Pasó, pero fue hace poco. O, uh -huh. o fue en un momento específico. Uh -huh. Ajá, pudo haber sido ayer. Ayer. Pasado, last weekend. Eh, ayer, ayer, last weekend. Puede ser en agosto del año pasado. Uh -huh. Por ejemplo. Uh -huh. Last year. I, last okay. year. I went to the beach. Uh -huh. Pero hay algo, algún momento específico. específico. Uh -huh. Y el otro es solo la experiencia. Ah, uh -huh. uh, ya. Yeah. Que podría Yo, volver a suceder, piche. Sí, puede. No, no, o sea, Ajá, este, se queda no es, así. Pero no es necesario para la estructura. Ah, ok. Gracias. O sea, esa, esa es la diferencia, que no es necesario que vuelva a suceder para la estructura. Ah, ok. Ok, uh -huh. gracias. De nada. Pero es complicado. Un poco, es un poquito. Por eso que le dije ayer, le iba a dar la introducción, porque yo sé que este tema es uno de los más complicados por la forma similar a cómo son. Yo he ido a un concierto, es diferente a yo fui a un concierto, mm -hmm. ¿verdad? I yo went ido, to the concert. Estoy hablando de mi experiencia. I went to the concert. I, I have gone to a concert. Yo fui a un concierto, normalmente en español nos quedamos ahí, pero en realidad tenemos que poner en inglés un evento. Yo fui al concierto 
con mi mamá para su cumpleaños. Yo no dije fecha, pero hay un momento específico que sucedió. Por ejemplo, yo no digo fecha, pero todos saben cuándo es Día de la Madre. Entonces, ese es un evento en inglés. Mi cumpleaños es un evento, aunque no sepan la fecha. El Día de Valentín es un evento. Entonces, todo eso en inglés es un evento. Mi última en vacaciones es un evento. Aunque no llevan fechas, pero todo eso se consideran un tiempo. Y para eso usamos el pasado. Cuando no llevan esas cosas, es I have. Más o menos. My, entonces, teacher, para no perderme, para ver si hoy sí ya, ya me queda un poquito claro. Ok. Si, ya, si no tenemos fecha, uh -huh. ¿es gonna have gone o es una experiencia? Uh -huh. Uh -huh. Si yo hablo nada más en pasado, digamos, siempre regresando al, al mismo ejemplo que yo tenía del going to the beach, si yo digo I went, tengo que, según la estructura, poner el tiempo en el que fui. Si fue last year, eh, o lo que sea, el, o el mes pasado. Sí, o, o tener que estar respondiendo, okay. o tener que estar respondiendo a alguien que te preguntó con un Ajá. tiempo. Ajá, uh -huh. ah, ok. okay. Gabriela, ¿vos estás casada? No, por la gracia del Señor. Ok, aleluya. Escucha, <risa> alabanza. <risa> no, amor, solo es un ejemplo, perdón. No. <risa> Me está viendo, pero en ese caso tendría que haber usado el, eh, la estructura con have. No, no me, aún no me he Allí casado. Ella va a usar la estructura negativo porque mm -hmm. no, no ha sucedido. No, I exacto. No, I, I haven't married. I haven't, exacto. I haven't y el verbo siempre pasado participio. Entonces, I haven't gotten married. Gotten married. Mm -hmm. Ok, porque y yo... ahí, uh -huh. teacher, ahí entra, por, eh, por ejemplo, es la un cuál era, se me fue. Still, de verdad. ¿El cuál? Still. Still, aún todavía. Uh -huh. Entra dentro de esa oración también, ¿verdad? Por decir, eh, oh, eh, no, aún no me he yet. casado. O yet. No. no, ahí sería yet, porque es negativo. Ay, ah, sí, no se pueden poner. Porque no es aún, aún de continuar. Aún sigo leyendo el libro. No es aún de continuar. Es aún de que todavía no está completado. Para eso es yet. Ok. Entonces, vamos a practicar un poquito más um, para que nos quede claro. Eh, por lo visto, todos todavía tienen eh, ejercicio que completar, ¿verdad? Todavía tienen links. ¿Sí? Sí. sí. Yes. Acuérdense, la idea es simplemente experiencias. Yo me he casado cinco veces. Es diferente, yo me casé cinco veces. Si yo me casé, te voy a indicar en qué momento, cuál año, o voy a ver alguna cosa específica. El otro simplemente son las experiencias. Okay. Y si en algún dado caso tienen alguna confusión, solo acuérdense del clima. Porque del clima es una forma que vos, está bien claro en español, nunca vas a decir, ah, ha, eh, ha llovido ayer, sino que vas a decir, ayer llovió. Entonces, si algún dado caso no estás seguro, solo pensá y acordate de una oración sencilla, pero te va a ayudar a nuevamente a ir acordando por qué o cuál es la diferencia. Repeat of the, the weather, mister. Ayer llovió. Um, It's raining yesterday. Correct. It okay. rained yesterday. Eso ya pasó, ok. Ya, ya pasó. pasó. Y ya estábamos que fue yesterday. It rained yesterday. Sí, Pero por ejemplo, de... te voy a dar ejemplo. Algo que es una gran experiencia en El Salvador. En El Salvador, it has snowed. Ah. Uh -huh. It has snowed in digital. Ah, te aseguro que el, el evento le queda grabado a la gente, la experiencia que han visto, la nieve que la han tocado. No importa cuándo, esa experiencia te queda. Este es ahí, es has, en el caso porque el Salvador es it. It has snowed in el pital. 
haces por el hecho de ser tercera persona. Correcto, porque es it. Uh -huh. Teacher. Yes, Miguel. En el caso de la, de la, de que I haven't gotten married, uh -huh. ¿cómo sería la otra forma ahí de, de decir que? Uh, uh, que sí lo hace. Ah, ah, no, pero en el caso de, esa es, esa es la, un, una, una forma. La otra forma, ¿cuál sería? Por ejemplo, en el, cuando es un momento específico, la misma. Ah, no, 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 have, respuesta, no have, y vas a decir, por ejemplo, cuando. I got married in y el año o el mes oh. o el, el momento. Por ejemplo, si I es... got married last year. Ah. I got ah. married in 2021. I got married y así. Pero, Pero a... si no, si aún no está casada. Ahí es la, I haven't. Como en el caso Ahí. de Gabriela, I haven't. Ah, uh -huh. pues entonces no, 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 aplico, no, no habría manera de decirlo. De la otra de, como de otra manera que ella no está casada o sería no hay, hay no 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 porque I am not married. no 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 porque estás confundiendo not married yet. porque no. no estoy casado mm. estás hablando el presente no mm, estás okay. hablando del pasado ok, ah, sí, okay. Se puede, y se podría ver entonces I have married I have eh, gotten married yet eh, pero negativo, negativo, Daniel. I haven't gotten, I haven't, I haven't gotten married yet. yet. Uh -huh. Ese sería como lo que él está diciendo, él no me ha casado todavía. Exacto. Aún. Me, oh, aún, exacto. Eso fue de Osmond cuando preguntó el aún. Ahí es donde lo usas, el yet. Ok, ready? Y tranquilos, como le digo, no, no. ustedes no se preocupen, para eso estamos. Vamos poco a poco para asegurarnos. Hagamos un poco más de práctica y después vemos si ya nos quedó un poco más claro. Mister, can yes. you write can you write the sentence of the the example for the rain? 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 For the rain. Yes. Okay. Okay. It rained. It rained yesterday. Okay. And then you can compare with it has no de nepital. Okay. Or the structure, it has rained. It. Oh, sorry, sorry. No, no, I rained yesterday. It's it. 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 Uh -huh. so, no, so, so, yes. no, yes. no, 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 It rained yesterday. Yes, okay. The, the tra traduction is ha llovido. En no? cuál? In In the the last? Yes, okay. correct. Ha llovido. Mm -hmm. yeah. the, the first, ayer llovió. Exacto. Y es lo mismo, es lo mismo que en el español. Ha llovido, ni sé, ni me di cuenta, estaba tan dormido y me desperté en la mañana y vi el piso. ¡Ah! Ha llovido. Oh, okay. Okay. En algún momento llovió, en un momento específico, ayer, en la mañana, en la madrugada, así. Ok. okay. Yes. Okay. Thank you, Miss. You're welcome. So let's practice again. Continue with the exercise and try again to see if we, now we understand. Will be the same groups? No, not the same groups. Not the same groups, but it's a good idea, but no.
Okay. Now it's okay. You feel better? It's a little yeah. better, but no clear totally. <laughs> okay, don't worry. You practice more. That's it. Only practice. The, the important is more and more and more practice. Okay. In this moment, we are going to do a listening. We are going to listen and answer some questions. This is 4.2 in the platform. 4.2. Okay. 4.2. 4.2. Okay. We're going to listen and then we're going to answer the questions and try to put the correct form or uh, uh, the correct answers. Listen and practice. Hey, this sounds strange. Snails with garlic. Have you ever eaten snails? Yes, I have. I had them here just last week. Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Why don't you try some? No, I don't think so. Have you decided on an appetizer yet? Yes. I'll have a small order of the snails, please. And you, sir? I think I'll have the fried brains. Fried <laughs> brains? I've never heard of that. It sounds scary. Okay, so number one, has Kathy ever eaten snails? Yes, she has. She ate snail last week. Ah, do you see the difference? Yes, she has the experience. Yes, she has. The specific, she ate snails last week. Okay, do you see the difference? Like yes. Experiencia? Yeah, she had. Ah, el momento exacto. She ate snails last week. Pero la respuesta es, pudo haber sido solo, yes, she had. Correct, because the question has. Okay. Because the question has, the answer is also, yes, she has. Mm -hmm. Okay. This one, number two, we don't have the listening. I don't know why, but don't worry. We're going to check later. Here. Okay. True or false? The simple past is a tense that involves events that happened in the past and have been completed. What do you think? This is true? It's true. 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 It's true. Okay. Okay. Teacher, Thanks. excuse me. Yes. The answer of the question two is the a second. Steve, right? a Steve a ordered second. the fried a brains. Ordered the fried brains. Yes. Steve ordered the fried brains, right? Yes. Okay. All right. We get Steve ordered the fried brains. Okay. What about number four? What is the correct response? The second. The second. The second. Yes, I, I went to Mexican restaurant last weekend. Okay. And number five? The first. Number one. Number one. Number one. Okay. So let's take a look. Number one, correct. Number two, correct. This is correct. It's true. Correct. The fried brains and of course, the snails. What is the important is the grammar that we learn. Yes, yes, he, yes, she has is for the experience. The past is for the moment. Exactly. Okay. For example, here, here, not correct. Steve has ordered fried brains because the specific, the moment in the restaurant. Do you understand the difference? Yes, yes, yes. Okay, okay. Because remember, it's not obligation have the time. It's obligation understand the time in the context. Same here. Have you ever eaten Mexican food? The answer, yes, I have. And then the past specific when. Okay. Here, ah, no have because we have the specific time. This morning. That's why the question with did specific time it's okay yes we are in shock <laughs> <laughs> okay 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 let's try a little bit let's practice making some questions with half and the answers for example i ask one question to my partner my partner is loose loose 
Have you eaten sushi? Luz? Ah, you have problems. Okay, no problem. Maria Marta, have you eaten sushi? Repeat, please, please, please. Yes, yes. Have you eaten sushi? Um, I... <sighs> it's okay, it's okay, Maria. I don't know, teacher. Si sabes, si sabes. Hacer hace el esfuerzo. Intentar. Acepta que puedes equivocarte y no pasa nada. It's okay, Maria. Try. I, I, I did sushi yesterday or oh. today okay. or yesterday. Oh, okay. <laughs> cualquier día, cualquier día, no importa. La idea es, si vas a decir día, es uh -huh. I ate. Eight. Eight. Okay. For example, yesterday or I ate sushi today. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, porque no está diciendo cuándo. Or okay, the experience. Or the experience. I have, for example, I have yes. eaten sushi. Yes. Gracias. Ah. Okay. Yes, I have. I have eaten sushi. Correct. Correct. I have eaten Sushi. The verb in the past participle. Teacher, or no, I haven't. Or no, I haven't. Correct. Mm -hmm. Because not have this experience. Yeah. Okay. All right, let's try one more. Let's try. Okay. Who would like to make a question? Cecilia, make the question for Maybelline. Have you ever eat the um, uh, fried French? Good. Eat French? French. Fried brains. I have eaten French fries. No, 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 no French fries. Fried <laughs> brains. ¿Qué? No sé qué es eso. Ajá, esto de, la, de lo que acabamos de escuchar. Fried brains. Esta de aquí. Fried brains. Eso. Cerebro frito. Excelente. Cerebro frito. Eso. Oh. Este es un, este es un oh, sí, me acuerdo cuándo, o es un no. Ya me, ya me quedé perdida, teacher. La, empezar, Eso, ¿no? la respuesta es sí o no, para empezar. No. Así, no. Entonces, como es no, y la experiencia no la has tenido, Vamos a decir, no. No, I haven't. Correct. Correct. Okay. Así sería. No, sin el yet. Solo sería no, I haven't. No, I haven't. Mm -hmm. Ok. El yet se va a usar si tenés un verbo. Por ejemplo, no, I haven't eaten brains yet. Ahí es cuando lo usamos. Ok. Así que tranquilos, no problema, está bien, está bien aceptar que hay cosas o hay temas que son difíciles. Eso no es un mal cosa. Eso, es, eso significa que es un reto y cuando lo aprendas te vas a sentir mejor de ti mismo porque has logrado algo que fue difícil al inicio, pero no es que no lo podemos lograr. ¿Ok? Ok, mister. Ok, guys. Tomorrow we continue and tomorrow... Hasta mejor lo vamos a hacer, ¿ok? Yes. Right. Okay. Yes. See you. Excellent. Bye, teacher. Bye, guys. Bye. 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 Bye.